హై వ్యూర్స్ గత కొద్ది రోజులుగా తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె నడుస్తూ ఉంది ఇందులో టీఆర్ఎస్ అనుబంధ సంఘాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ సంఘాలు అదేవిధంగా ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఈ సంఘాలన్నీ కూడా ఉంటూనే ఉన్నాయి మరి టీఆర్ఎస్కి అనుబంధంగా ఉండి నిన్నటి వరకు హరీష్ రావు గౌరవ అధ్యక్షులు ఉన్నటువంటి సంఘం కూడా ఈ సమ్మెలో ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ముందుండి నడిపిస్తుంది అసలు ఆ సంఘం ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అన్నప్పుడు ఘోరమైనటువంటి వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తూ ఉన్నాయి ఏకంగా ఈ కార్మికులు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే దాదాపు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే అధికారంలోకి వచ్చిందో అప్పటి నుంచి కూడా మేము పెన్షన్ కోసం ఎంతైతే అమౌంట్ జమ చేస్తున్నామో ఆ డబ్బు కానీ అదేవిధంగా పీఎఫ్ కోసం ఎంతైతే అమౌంట్ జమ చేస్తున్నామో ఆ డబ్బు కానీ లేదా అనుకోకుండా ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయినప్పుడు ఇచ్చే ఇన్సూరెన్స్ వైజ్ ఆ డబ్బు కానీ వీటన్నిటి కూడా కొంత డబ్బు ప్రభుత్వం కలిపి దానిని ఇక్కడ ఫండ్ ఉంచాలని చెప్తూ ఉన్నారు అలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏది ఇవ్వకపోగా ఏ డబ్బు అయితే మా అకౌంట్లో నుంచి డెబిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ డబ్బుని ఎంత చక్కగా ప్రభుత్వమే వాడుకుంది అక్షరాల ఆ డబ్బు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల వరకు ఇప్పటి వరకు ఉంది అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఏకంగా అటు రెండు వేల పదహారు కావచ్చు రెండు వేల పదిహేడులో కావచ్చు రెండు సార్లు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పిఎఫ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చేసి నోటీసులు కూడా అందాయని అయినా సరే ఈ గవర్నమెంట్ స్టే తెచ్చుకుంది అని దానివల్ల బ్లాక్ లిస్ట్ లో కూడా పెట్టాల్సినటువంటి దుస్థితి వచ్చిందని ఆర్టీసీని పిఎఫ్ కి సంబంధించేసి వీళ్ళంతా కూడా బాధపడిపోతూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కథ మేము అడిగింది తర్వాత ఏదైతే పక్క రాష్ట్రంలో పాజిబుల్ అయ్యిందో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మమ్మల్ని గుర్తించాలని అక్కడ పాజిబుల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు పాజిబుల్ కాదు న్యాయమైన డిమాండ్లను వీటిని పరిష్కరించకుండా మా జీతాలు యాభై వేలు దాడుతూ ఉన్నాయని మాకు ఇవ్వాల్సిన ఇస్తూనే ఉన్నాయని అంటూ ఉన్నారే మా జీతాలు ఎంత వస్తున్నా ఒకసారి చూడండి అని చెప్పేసి ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది స్లిప్స్ కూడా మొత్తం బయట ప్రదర్శించడం జరిగింది ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ద బెస్ట్ మ్యాక్సిమం అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ అంటే కొంతమంది ముప్పై ఏడు వేలు నలభై వేలు మాత్రమే ఉన్నాయి మరి ఏ రకంగా ఈ ఏవైతే మాటలు చెప్తున్నారో అవన్నీ కూడా అవాస్తవాలని వీరంతా చెప్తున్నారు తర్వాత ఈ రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఏకంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే అదేంటి అంటే ఏ పాలకులు అయితే ఉన్నారు వారు మాత్రం ఎంత చక్కగా ఎక్కువ జీతాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ఎమ్మెల్యేకి లేనటువంటి జీతాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఇస్తూ ఉన్నారు కార్మికులు మాత్రం పొట్టగొడుతూ ఉన్నారని చెప్పేసి వారు కొన్ని మొత్తం అసలు డీటెయిల్స్ ఏంటి అన్నది చెప్పారు ఇప్పుడు వైరల్ గా మారుతుంది ప్రధానంగా ఈ ఎమ్మెల్యే జీతాలే అలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు త్రిపురకు సంబంధించి అత్యంత తక్కువగా పదిహేడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు జీతం మణిపూర్ కు సంబంధించి పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందలు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు మేఘాలయ ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఒడిస్సా ముప్పై వేల రూపాయలు ఉత్తరాఖండ్ ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు రాజస్థాన్ నలభై వేల రూపాయలు కేరళ నలభై రెండు వేల రూపాయలు గుజరాత్ నలభై ఏడు వేల రూపాయలు కర్ణాటక అరవై వేల రూపాయలు అస్సాం అరవై వేల రూపాయలు పశ్చిమ బెంగాల్ తొంభై ఆరు వేల రూపాయలు గోవా ఒక లక్ష మధ్యప్రదేశ్ లక్ష పదివేలు ఛత్తీస్గఢ్ లక్ష పదివేలు పంజాబ్ లక్ష పదివేలు జార్ఖండ్ లక్ష పదకొండు వేలు తమిళనాడు లక్ష పదమూడు వేలు హర్యానా లక్ష పదిహేను వేలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు బీహార్ లక్ష అరవై ఐదు వేలు ఉత్తరప్రదేశ్ లక్ష ఎనభై ఏడు వేలు ఢిల్లీ రెండు లక్షల పదివేలు ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ధనిక రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి పేద రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ధనిక రాష్ట్రాల సైతం అంత ఎక్కువగా ఇవ్వట్ల కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలకి ఇస్తున్నటువంటి జీతం బచ్చాలు ఎలవెన్స్ అన్ని కలగలిపి అక్షరాల రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వారు తీసుకుంటూ మాకేదో ఇస్తున్నామని చెప్పేసి లేని పని అవాస్తవాలు చెబుతున్నారని చెప్పేసి వారంతా కూడా ఈరోజు బాధపడుతూ ఉన్నారు మొత్తం ఈ జీతాలు ఏంటి వాస్తవాలు ఏంటి అవి మొత్తం కూడా వారు పబ్లిక్ గానే చెప్తూ ఉన్నారు ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యే ఈ మధ్యకాలంలో ఒక జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నించడం జరిగిందంట సార్ నిజంగా ఇంత అమౌంట్ మీకు అవసరమా బయట రాష్ట్రాల్లో ఆ రకంగా లేదు కదండి అప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏంటి అంటే మేము ఒక చోట ఎక్కడికన్నా ఒక ప్రెస్ మీట్ కావచ్చు లేదంటే బయట ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ కావచ్చు లేదంటే నియోజకవర్గ సందర్శన కావచ్చు ఉన్నప్పుడు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మా వెనక కాన్వాయ్లో కొంతమంది మా అనుచరులు కావచ్చు అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ గైడ్స్ కావచ్చు వీరందరూ కూడా మంచి చెడు చూసుకోవాల్సింది నేనేనయ్యా ఈ మాత్రం డబ్బు అన్నా కనుక లేదా నాకు ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పారట సో వీరు వర్షనే అని వీరు చెప్తూ ఉన్నారు కార్మికులు మాత్రం నిజాలను చెప్తూ ఉన్నారు ఇప్ప
అదర్వైజ్ సమ్మె మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది